আসসালামু আলাইকুম এখন আমি বানাবো হ্যাপি জোশের একটা ভাপা পিঠা খুব মজার এটা হচ্ছে মুরগি দিয়ে মাংসের ভাপা পিঠা খাইতে খুব মজার যত আশ্চর্য লাগুক না কেন অনেকে নিজেরা বানায় খাই খাইছেন বোধ হয় দেখতে পান আমার চ্যানেলে অনেকে কমেন্ট আছে তার অনেকে বাসায় বানায় খায় আজব কোনো কিছু না কিন্তু খাইতে খুবই মজা হ্যাপি জোশ আমি এখানে চালের গুঁড়া নিছি দোকান থেকে কেনা চালের গুঁড়া এটা আমি কিনছি হচ্ছে যারা ওই চাল গম ইত্যাদি ভাঙে টাঙ্গে তাদের এখানে বিক্রি করে পঞ্চাশ টাকা করে কেজি প্যাকেটটা ওইটা একই প্রায় জিনিস যাই হোক এর মধ্যে আমি আমার স্বাদ মতো লবণ মিলাবো লবণ মিলাই আর একটু হয়তো লাগবে যাই হোক এর মধ্যে অল্প অল্প করে পানি দিতে হবে খুবই অল্প অল্প করে পানি দিব পানি দিয়ে এটাকে একটা ভিজা টাইপের ঝরঝরা গুড়ার মতো বানাইতে হবে এই যে দলাগুলো আছে দলাগুলো ভেঙে ভেঙে এটা আবার গুড়ার মতোই হয় কিন্তু ভিজা থাকবে এটাই হচ্ছে মানে ওটাই হবে পারফেক্ট ভাপা পিঠা তৈরি করার জন্য ময়দাটা আটাটা আর কি চালে চালের গুড়াটা এ দেখেন আমি এইগুলো দলা দলাগুলো ভেঙে ভেঙে দিচ্ছি মিশে যাচ্ছে এরকম ধীরে ধীরে আমি পানি মিলাবো আর এটাকে মিশাইতে থাকবো পানিটা নর্মাল পানি কোনো গরম পানি টরম পানি না এগুলোর জন্য মহা কোনো কিছু করার দরকার হয় না কিন্তু গুড়িটা যাতে ভিজে কিন্তু গুড়ি থাকবে বেশি ভিজে দলা দলা হয়ে আসে ওগুলাকে ভেঙে ভেঙে এর সাথে মিশায় আবার ঘষে ঘষে করতে হবে আবার ঝুরঝরা হয়ে যায় জিনিসটা তারপরে ধীরে ধীরে আবার পানি মিশাইতে হবে যতক্ষণ পুরাটা ভিজা না হয় এখন মিশাইতে মিশাইতে বোঝা যাবে চালের গুঁড়া অনেক পানি টানে এই যে দেখেন আমি করতেছি দলা হচ্ছে কিন্তু দলাটাকে একটু চাপ দিলেই ঝুরঝুর করে ভেঙে যাচ্ছে তার মানে এই ময়েশ্চারগুলো মানে পানিগুলো চতুর্দিকে সমানভাবে ছড়া গেছে এবং এটা একটু একটু শুকনা না একটু হালকা ভিজা ভিজা হয়ে গেছে মানে এই যে আমি চাপ দিবো চাপ দিলে এটা তোলা হয়ে যাবে কিন্তু চাপ দেওয়ার সাথে সাথে এই যে ঝুরঝুর করে গুড়া হয়ে ভেঙে যাবে তার মানে এটা হয়ে গেছে কিন্তু মোটামুটিভাবে যথেষ্ট ভিজা থাকতে হবে এইটাই হচ্ছে ভাবা পিঠার চালের গুঁড়া তৈরি করার নিয়ম এখন এটাকে আমি চেলে নিব এখন এই রকম একটা ভাতের মাঠটা আমরা গালি দিয়ে ধরনের বড় বড় ছিদ্র আলা জালির মধ্যে এগুলো এটাকে নিয়ে আমি এটাকে এইটার মধ্যে চেলে ফেলব যাই হোক চালার জন্য এইভাবে করলেই এটা চালবে না এটাকে ঘষে ঘষে চালতে হবে মানে এই যে দেখেন আমি যেভাবে ডোলে ঘষতেছি এভাবে ঘষে 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 এটাকে নিচের দিকে দিতে হবে দেখেন আমি ঘষতেছি আর নিচে গুড়াটা পড়তেছে একটু ঘষে নিয়ে এই যে দেখেন এরকম যে গুড়া পড়লো ঠিক এইটাই হচ্ছে ভাপা পিঠার জন্য আদর্শ চালের গুড়া বলতে পারে না তৈরি করা এখানে এভাবে ধরে ধরে ঘষতে হবে ঘষলে ওটা ঝরঝর করে নিচে পড়তে থাকবে তো এই যে দেখেন হয়ে গেল আমার পারফেক্ট চালের গুঁড়া তৈরি করা এখন আমি কিছু মুরগি কি মানাই আমার কাছে মুরগিগুলো ছোট ছোট কুচি কুচি করে কাটে নিছি কুচি 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 করে কাটছি অ্যাকচুয়ালি আর এখানে একটু আদা বাটা একটু রসুন বাটা নিছি নিয়ে এটার সাথে একটু মাখায় দেই সয়া সস টয়া সস অত কিছু দেওয়ার দরকার নাই থাকলে দিত না থাকলে না দিত আর এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি একটু লবণ দিব অল্প একটু লবণ দিয়ে এটাকে মাখায় আর যেটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে গরম মশলার গুঁড়া এক চা চামচের মতো গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে এটাকে মিশায় আমি ভেজে নিব প্রায় শেষের দিকে উঠানোর আগে আমি এর মধ্যে হালকা একটু গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিব এটা ফ্লেভারটা ভালো আসে দিয়ে একটু নেড়ে ছেড়ে জালটা বন্ধ করে দিব হয়ে গেল আমার মুরগিটা ভেজে নেওয়া মুরগির মাংসটুকু ভেজে নেওয়া আমারটা মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন এর সাথে আমি একটু লাল মরিচ কুচি কুচি করে কেটে রাখা একটু পিঁয়াজ একটু ধনিয়া পাতা একটু সবুজ পিঁয়াজ কাঁচা মরিচ মানে নিজের রুচি মতো আর কি যে যা করতে চাই আমি একটু কালারফুল করতে চাই দেখে এগুলো দিলাম দিয়ে এটাকে একটু মিশাবো আর একটু কালারফুলের জন্য অল্প একটু গাজরও দেই সুন্দর লাগে দেখতে আর কি আর অল্প একটু লবণ দিব যেহেতু সবজিগুলা দিলাম দিয়ে এরকম বেশ সুন্দর একটা কালারফুল মুরগির পুঁই তৈরি করে ফেললাম এখন এটা দিয়ে ভাপা পিঠা ভেজে নিব 
এখন আমি এরকম একটা মাটির খুরায় যেটা আমি ভাবা পিঠা করি আর কি ছোট খুরা অথবা ছোট মাটি হলেও হয় আমার অত ছোট মাটি নাই খুরাটাই সবচেয়ে ছোট আছে সেটার মধ্যে করি ওর মধ্যে আমি যে ওই ভাবা পিঠার চালের গুঁড়িগুলা করে রাখছি সেই গুঁড়িগুলা একটু দিব দিয়ে গুঁড়িগুলাকে দেখেন ভালো করে চতুর্দিকে আমি ছড়াই মাছখানে একটু গর্থের মতো রেখে হালকা একটু গর্থর মতো রেখে খুব বেশি গর্থ না চতুর্দিকে দিয়ে দিলাম হুম গর্থের মতো রেখে এটা চাপাচাপি করার কিছু নাই খুব আলতো হাতে করতে হবে এই যে মুরগির কিমা জাতীয় একটা জিনিস করে যে পুটটা করে রাখছি সেটা একটু মাঝখানে দিব দিয়ে এখন এর উপরে আমি আবার এই চালের গুড়াটা দিয়ে এটাকে কাভার করে দিব আবার এই চালের গুড়াটা দিয়ে আমি এটাকে কাভার করে দিব চালের গুড়াটা উপরে দিয়ে হালকা হাতে একটু চাপ দিয়ে মানে খুব একটা চাপ না মানে কোনো মতে যাতে থাকে এটাকে এইভাবে চতুর্দিকটা সমান করে সমান করে না একটু উঁচা করেই রাখবো আমি আপনাদের কাজ করে দেখাচ্ছি একটু পরে কি পরিমাণ রাখবো আমি এই যে দেখেন হালকা একটু উঁচা থাকে আর কি কোনো দিকে একটু নিচা থাকলে ওই জায়গাটাও কাভার করে দিব যাতে বেশ গোল একটু উঁচা হয়ে থাকে যাই হোক এখন আমি এই যে আমি এই জালি ব্যাগ ব্যবহার করি এই এখানে রাখি অ্যাকচুয়ালি অসুবিধা নাই এই জালি ব্যাগটা জালি ব্যাগগুলো ডবল করে নিচ্ছি মানে যেভাবে নর্মালি থাকে ওটা দিয়ে আমি এটাকে কাভার করে পিছন দিকটা একটু টাইট করে ধরব তাহলে উপর দিকটাও মোটামুটিভাবে টাইট হয়ে থাকলো এখন দেখেন এটা এই যেরকম হালকা একটু উঁচা থাকবে এই দিকটা এই দিকটা এরকম এরকম উঁচা থাকবে ওভাল শেপের মতো থাকবে আর কি যাই হোক এখন এটাকে আমি ভেপে নেব এখন আমি পিঠা বানানোর পাতিলটা রেডি করব তো সেই জন্য আমি একটা পাতিলের মধ্যে পানি নিয়ে নিচ্ছি অর্ধেকের মতো আর একটা এই যে অ্যালুমিনিয়ামের ঢাকনা এটা মাথাটা কেটে নিচ্ছি গোল ফুটাটা আছে অসুবিধা নাই খুব সহজ কাটা হ্যাক্সো ব্লেড দিয়ে দুই তিন মিনিটের মধ্যে কেটে ফেলা যায় ওটা মাঝখানে বসায় আমি কতগুলো আটা রেডি করে নিচ্ছি আটাগুলোকে আমি এর চতুর্দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে সিল করে দিব এটাকে আর কি এরকম লম্বা লম্বা করে নিয়ে বসায় সাইডগুলোকে মেরে দিব চেপে চেপে চতুর্দিক লাগা দিব হয়ে গেল আমার পাতিল রেডি এখন আমি চুলাটার জাল অন করে দিব পানিটা ফুটতে ফুটার মানে ফুটন্ত অবস্থায় নিব যাতে মাস ফুটায় আমি পিঠাটা বানাইতে পারি পিঠার পানি ফুটে উঠছে এই দেখেন দুনিয়ার পানি বের হচ্ছে এর মধ্যে আমি এই পিঠাটা নিয়ে ধরে এভাবে বসায় দিব দিয়ে একটু খুলে হালকা একটা টোকা দিব দিয়ে এটাকে উঠায় নিব পিঠাটা রয়ে গেলের ভিতরে এগুলো চতুর্দিক থেকে মাঝখানে এনে দিয়ে আমি এই ঢাকনিটা দিয়ে ঢেকে দেব আর এই ফাঁকে একটা কাজ করতে হবে সব সময় কিন্তু এই জালি ব্যাগগুলো শুকনা ব্যবহার করতে হবে তো যদি ভিজা থাকে মানে আমি এটা উঠানোর পর এটা ভিজে যাবে ভিজে গেলে দুইটা জালি ব্যাগ রাখলে একটা সুবিধা আপনি একটা এর গায়ের মধ্যে এইভাবে দিয়ে দিলে এটা শুকায় যাবে শুকায় থাকবে তো এর মধ্যে একটা শুকাই দিয়ে দিচ্ছি আর একটা দিয়ে আমি এর মধ্যে দিচ্ছি ওটা যখন আমি বের করব বের করার পরে আলটিমেটলি এটা দিয়ে আমি বানায় ফেলতে পারবো এটা তত করে শুকায় যাবে তিন চার মিনিট পরে খুলে দেখি কি অবস্থা খুলে একটু সরা একটু দেখতে হবে এটা হাত দিয়ে যে সিদ্ধ হয়েছে নাকি সিদ্ধ হলেই বুঝতে পারবেন নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে কাঁচা কাঁচা নাই সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন এটাকে আমি উঠায় ফেলব একটা প্লেট নেই নিয়ে প্রচন্ড গরম এটা ঢেকে দিই এর উপরে বসায় এই যে দেখেন শুকনোটা থাকলে জলদি খুলে আসে টান দিলেই খুলে চলে আসে তো হয়ে গেল আমার মুরগির এটা একটু ঠান্ডা করে একটু ভেঙে দেখি দেখেন আপনাদের কাছ থেকে দেখাই জিনিসটা অনেক কিছু বুঝা যাবে না এটা কিন্তু একদম সুন্দর তুলতুলা হয়েছে বেশ নরম একদম তুলতুলা এটা আর বাঁধনটাও খুব সুন্দর হয়েছে বন্ডিংটা আপনি দেখতে পারতেছেন বোধ হয় নাকি না যাই হোক এই যে ভাঙলাম কি আর বলবো একদম ভেঙে চুলে চুরমারো হয়ে গেছে এই হচ্ছে ভিতর দিকটা এই যে দেখেন এই হচ্ছে ভিতর দিকটা এই আহা পুরাটাই ভেঙে গেল যাই হোক ভিতর দিকটা হচ্ছে এই রকম ভিতরের পুটটা এইরকম হ্যাপি জোশ মুরগি টুরগি সব কিছুই দেওয়া আছে 
তো এই যে দেখেন হয়ে গেল আমার চিকেন ভাপা যারা শীতকালে মিষ্টি জিনিস পছন্দ করবেন না কিংবা ডায়াবেটিস আছে যা আছে না কেন আর এমনি শীতের মধ্যে মিষ্টি থেকে এই ঝালটা খুবই মজা লাগে হ্যাপি জোশের একটা আইটেম খালি বানাইবেন আর খাইবেন বানাইবেন আর খাইবেন তামা তামা করে খাইবেন তাহলে আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুন ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফিজ